Hi friends, welcome to Akka Teaching Max. Exercise 8.2 பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி அதோடைய இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ பார்த்துடலாம் இதில் சும்மா சின்னதாக தான் இருக்கும் டிஃப்ரென்ஷியல்னா என்னென்னு எத்தனை நான் உங்களுக்கு கான்செப்ட் வீடியோ ஒன் டே சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கான்செப்ட் வீடியோவில் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இந்த ஃபார்மேட் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் முக்கியமாக அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம டிஎஃப் டிவெலப் பை டிஎக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் இது வந்து கான்செப்ட் வீடியோ ஒன்னில் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லியிருப்பேன் இந்த எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸை இங்கே எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூக்கு முன்னாடி டிஎஃப் டிவெலப் பை டிஎக்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க இதில் மெயின் இந்த டெஃபனன்ஷன் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் மட்டும்தான் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க எஃப்ன்றது ஏ காமா பி பிலாங்ஸ் டு ரேஷனல் நம்பர் பி ஏ டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷன் இந்த எஃப்ன்றது ஒரு டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டிஃப்ரென்ஷியல் டெல் <laughs> எக்ஸ் We define the differentiable of f by df equal to f dash of x into del x. f is the differentiable function. What do you say? The differentiable function is denote by df equal to f dash of x into del x. So, you can see the diagram in your book. So, this curve is the curve in the diagram. We can see it before. x axis, y axis, y axis is the name of f of x. In the curve, there is a point. That is the x point. This is x. ஏன் <laughs> ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் பிஃபோர் கான்செப்ட் வீடியோவில் டெல் எக்ஸும் டிஎக்ஸும் ஈக்குவல் பட் டெல் ஒய் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு டிஒய் ஏன் அப்படின்னா இங்கே இருக்க இந்த சின்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால தான் இந்த ஃபுல் இதுவும் டெல் ஒய் பட் டிஒய்ன்றது வரும்போது இந்த பாதி இங்கே இருக்குல்ல இந்த டேஞ்சன்ட் லைன்லேருந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு வருதுல்ல அந்த லைன் மட்டும் தான் டிஒய் ஸோ இந்த ஃபுல் இது இந்த பாதி ஓகேவா இந்த சின்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால தான் இந்த இடத்துல அப்ராக்சிமேஷன் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து வருது இது ஏற்கனவே கான்செப்ட் வீடியோலேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா போன இதுலேயே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஒரு கர்வ் ஸோ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் கர்வ் தான் இது ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ்னு வரும் இந்த டிஎக்ஸ் இந்த சைட் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா டிஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த டூ எக்ஸை எப்படி எழுதிக்கலான்னு பாருங்கள் இதை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு ஃபங்க்ஷனாக கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா ஒய்க்கு பதிலாக என்ன அது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா என்னது டூ எக்ஸ் அப்போ இந்த டூ எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல என்ன போட்டுக்கலாம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ டிஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் டிஒய்க்கு பதிலாக இந்த இடத்துல டிஎஃப்னு கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்போ டிஎஃப் ஈக்குவல் டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னா என்னது டெல் எக்ஸுக்கு ஈக்குவல் ஸோ டெல் எக்ஸ் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் எப்படி வந்துச்சுன்றது புரியுதா ஸோ இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இன்னொரு ஃபார்ம்லாம் வந்து சம்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் அது என்னான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெல் எஃப் டெல் எஃப் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் இது இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் டாப்பிக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஹோல் இது இருக்குல்ல இந்த இந்த நியூமரேட்டர் டேர்ம்ஸ் இருக்குல்ல இந்த நியூமரேட்டர் டேர்ம் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெல் எஃப் டெல் எஃப் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா டெல் எக்ஸ் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இதுதான் அதோடைய ஃபார்ம்லா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டெல் எஃப்டைய வேல்யூ கிடைச்சிடும் இது ஒரு ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணுவீங்க சம்ஸில் ஓகேவா மொத்தம் ரெண்டு ஃபார்ம்லா டிஎஃப் ஈக்குவல் டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டெல் எக்ஸ் இன்னொரு ஃபார்ம்ல வந்து டெல் எஃப் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் சம்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ சாப்டர் செவனுடைய கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி தான் எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னுடைய கான்செப்ட் வரும் அந்த எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னுடைய கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி தான் எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ வரும் ஸோ எல்லாமே ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று கனெக்ஷனாக தான் வருது எல்லா கான்செப்ட் வீடியோவும் நல்லா தெளிவாக பாருங்கள் சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னுடைய சம் வேணுனாலும் செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க தேங்க்ய